வணக்கம் நேர்களே இன்று மருத்துவ குறிப்பில் நான் பேச இருப்பது மாரடைப்பு நோயை பற்றி அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் என்று சொல்கிறோம் ஹார்ட் அட்டாக் என்றால் மாரடைப்பு நோய் கார்டியாக் அரெஸ்ட் என்பது வேறு இருதயம் முற்றிலும் செயல் எழுந்து போனால் அதை கார்டியாக் அரெஸ்ட் என்று சொல்கிறோம் மாரடைப்பு நோய் என்றால் இருதயத்தில் உள்ள இரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்படுவது அதுதான் மார் அடைப்பு என்று சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் என்று சொல்கிறார் இந்த நோய் பெரும்பாலும் நாற்பது வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு வரதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இப்பொழுது இருபது வயதிற்கு மேலே பார்க்கின்றோம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுக்கெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக்கோடு வராங்க இப்போ கடந்த ஒரு பத்து வருடங்களாக ஆகவே எல்லோரும் இதை ஜாகிரதையாக கையாள வேண்டும் பெண்களை காட்டிலும் ஆண்களுக்கு இது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது ஏனென்றால் பெண்களுக்கே உரிய அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் என்கிற ஹார்மோன் அவர்கள் இதயத்திற்கு பாதுகாப்பாக உள்ளது ஆகவே பெண்களை காட்டிலும் ஆண்களுக்கு இது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது இந்த நோயிற்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அதாவது அபாய காரணிகள் என்னவென்று பார்த்தால் ஒன்று சர்க்கரை வியாதி டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதாவது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிற சுகர் லெவல்ஸ் இரண்டாவது உயர் ரத்த அழுத்தம் பிளட் ப்ரெஷர் மூன்றாவது உடலில் கொழுப்பு அதிகமாக உள்ளது அதாவது ஹைப்பர் லிப்பிடீமியா என்று சொல்கிறோம் ஆர் ஹைப்பர் கொலஸ்ட்ரலிமியா என்று சொல்கிறோம் நான்காவது ஒபிசிட்டி உடல் பருமன் ஐந்தாவது ஸ்மோக்கிங் புகைப்பிடித்தல் இல்லை இந்த நிக்கோட்டின் என்று சொல்கிறோமே இந்த புகையிலையில் உள்ள நிக்கோட்டின் அதை எந்த ரூபத்தில் எடுத்துக்கொண்டாலும் அது இலையாக இருக்கட்டும் வாயில் வைத்து மெல்வதாக இருக்கட்டும் பொடியாக இருக்கட்டும் மூக்குப்பொடி யூஸ் பண்ணுவோம் சில பேர் இல்லை புகையிலை புகைப்பது சிகரெட் பீடி இல்லை குட்கா போன்றவற்றால் இந்த நோய் இருதய மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன பிறகு செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது உட்காந்த இடத்துலேயே வேலை எந்த வேலையும் செய்யாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது இல்லை படுத்துட்டு இருக்கிறது உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது இது இந்த மாரடைப்பு நோய்க்கு வழிவகுப்போம் இதை தவிர சில ரேர் காசஸ் அதாவது ஜெனடிக் காசுன்னு சொல்கிறோம் அப்பா அம்மாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருந்தால் பசங்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதை தவிர சில ஜெனடிக் கண்டிஷன்ஸ் லைக் ஹெரிடிட்ரி ஹோமோசிஸ்டினிமியா அதாவது உடம்புல ஒரு கெமிக்கல் ஒரு அமினோ ஆசிட் சொல்லுவோம் அந்த லெவல் அதிகமாக இருந்தால் யங் ஏஜில் இருபது முப்பது வயசுலேயே மாரடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது இது போன்று வேலை வேறு சில ரேர் காசஸ் இருக்குது பட் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சுகர் பிபி ஸ்மோக்கிங் உடல் பருமன் செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் உட்காந்த இடத்துலேருந்து வேலை செய்வது போன்றவற்றால் இந்த நோய் வருவதற்கான அதிக வாய்ப்பு உள்ளது இந்த நோய்க்கான அருகு என்ன என்று பார்த்தால் சென்ட்ரல் செஸ்ட் பெயின் நடு மார்பில் வலி ஏற்படும் அந்த வலி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சு அழுத்துற மாதிரி இருக்கும் அதோ மேலே வெயிட் வச்சு பாரம் வச்சு அழுத்துற மாதிரி சொல்லுவாங்க பேஷண்ட்ஸ் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் ஸ்டாபிங் பெயின் சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு கத்தியை வச்சு குத்துனா எப்படி வலி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வலி சொல்லுவாங்க இந்த வலி இந்த சென்ட்ரல் செஸ்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் தி ஷோல்டருக்கு பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு லெஃப்ட் ஷோல்டர்லேருந்து லெஃப்ட் கை வரைக்கும் பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் டு த பேக் முதுகு பக்கத்துக்கு பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் டு தி ஜாஸ் இந்த வலி தாடை வரைக்கும் செல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆர் இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் டு தி அப்பர் அப்டமன் மேல் வயருக்கும் இது செல்லலாம் ஸோ டிப்பிக்கலாக பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்துற மாதிரி வலி இருக்குது இங்கேயிருந்து இங்கே பரவுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா இங்கேருந்து வயது பகுதிக்கு பரவுது முதுகு பரவுது இல்லை எனக்கு தாட வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வலி வேலை செய்தால் அதிகமாகும் ரெஸ்ட் எடுத்தால் கொஞ்சம் கம்மியாகும் திஸ் இஸ் த டிப்பிக்கல் செஸ்ட் பெயின் ஹார்ட் அட்டாக் ஆகும் ஏன்னா செஸ்ட் பெயின் எல்லா செஸ்ட் பெயினும் ஹார்ட் ரிலேட்டடாக இருக்குது செஸ்ட்டில் நிறைய உறுப்புகள் உள்ளன எல்லாத்துலேருந்து உங்களுக்கு பெயின் வரலாம் ஹார்ட் ரிலேட்டட் பெயின் இருந்தால் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கும் வேலை செஞ்சால் பெயின் அதிகமாகும் வேலையை நிறுத்தி கொண்டால் பெயின் கம்மியாகலாம் சில பேருக்கு நெஞ்சு படபடப்பு வரலாம் சில பேருக்கு மூச்சு வாங்கல் இருக்கலாம் இந்த மூச்சு வாங்கல் என்ன சொல்கிறோம் ஆஞ்சேனா ஈக்குவலன்னு சொல்கிறோம் 
ஆஞ்சனா என்றால் செஸ்ட் பெயின் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி ஆஞ்சனா செஸ்ட் பெயின் சொல்கிறோம் ஆஞ்சனா ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா செஸ்ட் பெயின் போன்ற மற்ற அறிகுறிகள் அதாவது இந்த மூச்சு வாங்கிறது சம்டைம்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம் அதுதான் ஆஞ்சியனா ஈக்குவலண்ட் என்று சொல்கிறோம் சம்டைம்ஸ் இந்த கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸ் அதாவது ஆல்ரெடி மாரடைப்புக்கான மருத்துவத்தில் உள்ள நோயாளிகள் இந்த நைட்ரேட்ஸ் என்கிற மாத்திரையை உட்கொள்வார்கள் அது ஐசோசார்பேட் டயநைட்ரேட் மோனோட்ரேட் இல்லைன்னா ஜிடிஎன் பிளெசரால் ட்ரைனேட்ரேட் இது இருதய வடிவிலே இருக்கும் ரோஸ் கலர் டப்பாவில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி மாத்திரையை நீங்கள் நாக்கு கடையில் உடனடியாக வைத்து கொண்டால் இந்த மாரடைப்பு மோசமாவதிலிருந்து தடு தடுக்கலாம் நீங்கள் உங்களை காப்பாற்றிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது மாரடைப்பு நோய் வந்து அந்த அதற்கான அறிகுறிகள் வந்தால் இந்த நைட்ரேட் என்கிற டேப்லெட்டை நாக்கு கடையில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அதை நீங்கள் சப்ப வேண்டாம் மெல்ல வேண்டாம் அதுவே அதுலேருந்து கரைஞ்சி உள்ளே போய் ஆக்ட் பண்ணும் நாக்கு கடையில் வைத்து கொள்ளுங்கள் பின்பு உடனடியாக மருத்துவரை சென்று அணுக வேண்டும் இன்னொரு விதம் இருக்கு நைட்ரோஜன் ஸ்ப்ரேன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ வந்து ஸ்ப்ரே வடிவத்துலேயே அந்த நைட்ரேட் வந்திருக்கு அந்த கெமிக்கல் அந்த ஸ்ப்ரேவை நீங்கள் நாக்கு கடையில் அடிச்சிட்டிங்கன்னா கூட இந்த வழியிலேருந்து நீங்கள் இம்மிடியட்டாக மீண்டு விடலாம் அண்ட் மருத்துவரை சென்று அணுகும் வரை உங்களுக்கு அபாயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ ஒன்று இந்த நைட்ரேட் டேப்லெட்டை நாக்கு கடையில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா நைட்ரோஜன் ஸ்ப்ரே அப்படின்னு கிடைக்குது மெடிக்கல் ஷாப்பில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அது ஒரு பஃபோ இல்லை ரெண்டு பஃபோ நாக்கு கடையில் அடிச்சுட்டு ஆம்புலன்ஸ்க்காக நீங்கள் காத்துக்கலாம் இல்லை உங்களோட ஓன் வெஹிக்கிளில் நீங்கள் மருத்துவரை சென்று அணுகலாம் ஸோ அங்கே சென்றால் உங்களுக்கு அந்த இசிஜி எல்லா பரிசோதனையும் சேர்ந்து செய்து ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஆறு மணி நேரத்திற்குள் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த அடைப்பை கரைக்கிறதுக்கான சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை போடுவாங்க அது போட்டால் நம்ம இருதயம் மேலும் பலவீனம் அடையாமல் தடுக்கலாம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நிறைய பேர் வந்து கேஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இன்றைக்கி இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வீட்டிலே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் மேலும் வலுவிழந்து செயல் இழந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அது பெரிய ப்ராப்ளத்தில் கொண்டு விட்டு ஸோ நீங்கள் உடனடியாக போகணும் ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே போகணும் அதுக்கு ஆறு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும்ல அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே போனாலே நல்லது தான் இதற்கான சிகிச்சை என்று பார்த்தால் சில மருந்துகள் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்ஜியோகிராம் அப்படின்னு டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இந்த ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணி பார்த்தா தான் எவ்வளோ தூரம் அந்த அடைப்பு இருக்குது எத்தனை ரத்த குழாயில் இருக்குன்றது தெரியும் இது வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு ஒரு லேப் டெஸ்ட் மாதிரி ஆன்ஜியோகிராம் என்பது இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது மருந்து மாத்திரையே போதுமா இல்லை அந்த அழைப்பை விரிவு செய்வதற்கான ஸ்டென்டிங் பண்ணணுமா ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி இல்லை பைபாஸ் பண்ணணும் பைபாஸ்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ரோடில் பைபாஸ் போகிற மாதிரி தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரோடு இந்த ரோடுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் டிராஃபிக் ஜாம் இருக்குது இது எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது இப்படி ஒரு பிரிட்ஜு கட்டணுன்னா ஸோ பாதி டிராஃபிக் பிரிட்ஜு மேலே வழியாக போயிடும் பாதி டிராஃபிக் இப்படி போகும் ஸோ தட் டிராஃபிக்கை நம்ம டைவெர்ட் பண்ணி விட்டு டிராஃபிக் ஜாம் அவாய்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி இந்த ரத்த குழாயில் இங்கே அடைப்பு இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்குன்னா வேறு ஒரு ரத்த குழாயை எடுத்து இங்கேருந்து இங்கே கனெக்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இந்த வர ரத்தம் இது வழியாக வந்து இந்த ரத்த குழாயை வழியாக ஏறி சென்று இங்கே சென்று அடையும் அதுதான் பைபாஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இதுதான் பைபாஸ் என்பது என்பதற்கான அர்த்தம் ஸோ ஆகவே இருதய நோய் என்பது கொடிய நோய் அதை உரிய நேரத்தில் நாம் அறிந்து கொண்டு மருத்துவரை அணுகாவிட்டால் அது உயிரை கூட போகக்கூடிய ஒன்று இன்று நாம் பார்க்க போகும் ராகம் சாரு கேசி இது இருபத்தி ஆறாவது மேலக்கத்தா ராகம் இதுவும் ஒரு சம்பூர்ண ராகம் எல்லா ஸ்வரமும் இதில் அமைந்துள்ளது இதன் ஆரோகணம் ஆரோகணத்தை பார்க்க மருத்துவ அதிசயம் என்று பார்த்தால் இட் ரெஜுவனேட்ஸ் த மைண்ட் அதாவது இட் பிரைட்டன்ஸ் த மைண்ட் என்று சொல்கிறது அதே போன்று இருதய நோய்க்கு இது ஒரு 
மருந்தாக அமையும் இது பாடுபவரையும் கேட்பவரையும் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்க வேண்டும் அதாவது ரொம்ப ஆர்வத்துடன் இந்த இசையை கேட்கவும் பாடவும் வைக்கக்கூடிய ஒரு ராகமாக தெரிகிறது இதுதான் இந்த ராகத்தின் சிறப்பு கர்நாடக இசையை எடுத்துக்கொண்டால் தியாகராஜர் அவருடைய ஆடமோடி கலதை என்ற பாடல் படத்திலிருந்து உதயா உதயா என்ற பாடல்
வாரம் சாரு கேஸ் ரகத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதன் ஆரோகணம் அவரோகணம் ஒரு சிறிய ஆலாபனை அதில் அமைந்த சில பிரபல பாடல்களையும் பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடனும் வேறொரு ராகத்துடனும் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதேனும் மருத்துவ குறிப்பு பற்றி சந்தேகம் இருந்தால் அல்லது அதை பற்றி அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களை உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும் நன்றி வணக்கம் ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் ப்ரோக்ராம் கைண்ட்லி சப்போர்ட்டர்ஸ் ப்ளீஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ஆன் ஃபேஸ்புக் அண்டர் த ஹெட்டிங் நாத பிரம்மம் ஆல்சோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு நாத பிரம்மம் யூடியூப் சேனல் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே